अलजाइमार्स नहीं कथा हे गत पर्व कथा सिमटम्स नहीं क्यों चिनब जाते ना भूल चीनी गोटा दिक्ट बुझिए दिए विशिष्ट मनोरोग चिकित्सक डर आबिर मुखार्जी आबिर देखें पर्व पा और उत्तर सह यह पर्व मूलत कथा बोल यसुखटर को आगाम नोटिस जीवन थामिए देते कि प्रिभेंशन की सम्भव ए नहीं तो कथा एवं अवश्य कि करणीय जे क्षेत्र में असुखटि एस गल डिमेंशिया अलजाइमार्स से चिकित्सार क्षेत्र की करणीय परिवार मानुष दे भूमिका थे अभी तो एकदम गोड़ाते ही जो अपना प्रश्न रखी कारण से जानते चेन इनफैक्ट सुब्रत जानते चेन जो लाइफ स्टाइल की को भूमिका आखिर बहु समय तो देखी जो जान यसुकार बेड़े गे किणीय आज आगे प्रश्न दिए जो एक शुरू कर आगे दिन जेनेटिक्स नहीं आलोचना कर तो जेनेटिक जो लोकता से हाथे नहीं मैंने हाथे जो आज से नहीं क्ज करते हैं रईट मैंने जेनेटिक लोक जो बेसि थे से अंगजाइटी और कगनेटिव डिसफांगशन बाड़ी तो लाभ नहीं अंगजाइटी गोलमेले जगह गोलमेले जगह जाए सो जेनेटिक भूले गए इनफैक्ट इनफैक्ट जो जेनेटिक लोकट बेसि थे और लाइफ स्टाइल दिखे नजर दीते हैं लाइफ स्टाइल बोलते जे लाइफ स्टाइल कार्डियोवैसकुलर इलनेस कमा से एक ही लाइफ स्टाइल डिमेंशिया कमाते सहाज्य कर मैं जदि क्यों स्मोकार है तेल स्मोकिंग बंद करते हैं जदि क्यों हेवी अलकोहल ड्रिंकार है तेल तरह अलकोहल्ट के परिमित करते हैं अलकोहल इंडिउसड डिमेंशियार एक बड़ो जैगा एक्सैक्टली परिमित करते हैं तो यो हमें लाइफ स्टाइल डाएट करते हैं वेट के ठीक रखते हैं एगो तो हाथ मध्य वेट मैं ओबेसिटर संगे डेफिनेटलि ओबेसिटर संगे एलजाइमारों सम्पर्क आज है वैसकुलर तो आई मिक्सचरों आज तम मैंने सेने क्योंकि एट्टी पार्सेंट अफ डिमेंशिया चले गए शुदुम्रे परिधिर मध्य नजर परिधिर मध्य तो आपडेटेड रखते हैं मोटीशन हारिए जस्ट बाधा गतर क्या ना करते थक संगे रिक्रिएशनल रिक्रिएशनल एन तो हजार रकम अनेक कि बेड़िए ठीक है सुडोकू थे शुरू कर एवरीथिंग जे जेमन पड़े मैं मोटर पर माथा के खाटाओ हाँ जस्ट इमें निसतरंग भाव थकते दिओ ना हाँ से एक नम्बर ना और एक जो इम्पोर्टेंट वे ये गल हाइपार टेंशन डिसलिपिडिमिया मैं लिपिड कोलेस्ट्रल बेड़े जावा हाँ हाई ब्लाड प्रेसर डायबिटीज निजस्वैक्सारसाइज मैं कन्टेक्सटे मन पड़े अभी दादू डाक्त दादू क्योंकि जीवन एकदम शेष दिन अब्दि साराक्षण आपडेटेड मेडिकल जार्नल एन की ओषुद आसाउनी रेगुलर पढ़त जाते भूले ना जा मैं मानुषे तो चैलेंज हिसाब से धारणा तैरिंग 
সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি ভুল ধারণা কারণ নিকোটিন ব্রেন কে স্টিমুলেট করে ঠিকই কিন্তু স্মোকিং ইজ নট ওনলি अबाउट নিকোটিন রাইট ট্রু স্মোকিং ইজ অলসো अबाउट দা টার দা স্মোক এন্ড এভরিথিং এলস তো সেইগুলো কিন্তু আমাদের আর্টারি আর্টারি ক্লক করে বন্ধ করে দেয় সেই সমভাবনাটাকে বাড়িয়ে দেবে ওকে সো সেটা এবং যদি কারোর হাই কোলেস্টেরল থাকে যদি কারোর হাইপার টেনশন থাকে যদি কারোর ডায়াবেটিস থাকে এগুলোকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা থাইরয়েড থাকে এগুলোকে মধ্যে কন্ট্রোলে রাখা এবং ওয়েটটাকে কন্ট্রোলে রাখা ওকে এবারে যদি আমরা একদম সরাসরি ম্যানেজমেন্টে চলে আসি আবিরদা সেখানে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে অনেক সময় আপনি বলছিলেন এক্সটার্নালাইজড কিছু সিমটম এক্সটার্নালাইজিং করা যেটাকে আমরা বলি বিহেভিয়ারাল সিমটম আমরা যদি ম্যানেজমেন্টেও বিহেভিয়ারাল সিমটম এবং অন্যান্য কগনেটিভ যা যা মাল ফাংশনস হচ্ছে এই দুটোরই একটু ম্যানেজমেন্টের জায়গায় ঢুকি এবং আপনি যদি বিহেভিয়ারাল সিমটমগুলোর একটা দুটো উদাহরণ আমাদের একটু দেয় মানে মোটামুটি যেটা যে যেভাবে আমরা যখন পেশেন্ট আমাদের সামনে আসে আমরা যেভাবে দেখি একটা হচ্ছে কগনেটিভ ডিসফাংশন যেগুলো নিয়ে এট লেন্থ আগে বলে আলোচনা হয়েছে কথা বলেছি অলরেডি হ্যাঁ হ্যাঁ তার সঙ্গে হচ্ছে যেটা বলেছিলাম ইনস্ট্রুমেন্টাল লিভিং স্কিলস আর হচ্ছে বেসিক লিভিং স্কিলস এগুলো ইমপেয়ার্ড হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি এগুলো এগুলো এই তিনটা এরিয়া আছে এবং তার সঙ্গে যে फोर्थ এরিয়া সেটা হচ্ছে এন্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এরিয়া যেটা নিয়ে হয়তো আমরা অত আলোচনা করিনি সেটা যেটা আমরা বলি বিহেভিয়ারাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল সিমটমস অফ ডিমেনশিয়া বিপিএসডি এবার সেটাকে না বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করা যায় কারণ এটাও এত ভ্যারিগেটেড রাইট মানে অন্য কোনো অসুখ বাইপোলার বা স্কিজোফ্রেনিয়া তার একটা একটা স্পেসিফিক দিক থাকে কিন্তু এইগুলো সমস্ত একটা পাঁচ মিশালি টাইপের বিহেভিয়ারাল সিমটমসগুলো আসে তার মানে একটা যদি আমি ডিপ্রেসিভ ডোমেন ধরি সে তার মধ্যে ডিপ্রেশন আসছে অ্যাপাথি আসছে অ্যাংজাইটি আসছে সাইকোটিক ডোমেন থাকে একটা সেটা তার মধ্যে ডিলিউশন আসছে হ্যালুসিনেশন আসছে ডিলিউশনের মধ্যেও কিন্তু কিছু কিছু ডিলিউশন ভীষণ কমন মানে ডিলিউশন যদি হয় তাহলে কিছু কিছু একটা হচ্ছে মিস আইডেন্টিফিকেশন বউকে চিনতে পারছেন না ভাবছেন অন্য কেউ বা অন্য কেউকে ভাবছেন স্ত্রী পরিবারের মানুষদের পক্ষেও কিন্তু অনেক সময় বোঝা কঠিন হয়ে যায় চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে যে কারণে বাড়িতে কোন পরিচারিকা বা কাউকে রাখতে দেওয়া হচ্ছে না এটাও আমরা বহু সময় শুনি না আমি কাউকে রাখতে দেব না কোনো আয়া সেন্টার থেকে কাউকে তুমি ডাকবে না সব চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং আমাকে একটা এলিয়ান জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছে কারণ ভুলে গেছে আমার নিজের বাড়িটা নিজের ইয়েটা ভুলে যাচ্ছে যখন লুসিড ইন্টারভ্যাল হলে মনে হচ্ছে এবং একটা ভীষণ থ্রেট পারসেপশন আমরা যে থ্রেট পারসেপশন এগুলো থেকে হ্যাঁ যে সব সময় মনে হচ্ছে যে আমি একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছি সেখান থেকে ভীষণ অ্যাগ্রেশন চলে আসছে আর এটা হচ্ছে অ্যাবারেন্ট মোটর বিহেভিয়ার মানে হচ্ছে পেসিং ওয়ান্ডারিং মানে বাইক ওয়ান্ডারিং করতে করতে বাইক থেকে বেরিয়ে চলে গেল একই জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার আরেকটা আরেকটা এরিয়া হচ্ছে অ্যাজিটেশন ইরিটেশন হ্যাঁ এবং আরেক আরেকটা যেটা সেটা চরম এক্সটার্নালাইজিং যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ডিসিনিবিশন মানে নিজের লজ্জা বোধ হারিয়ে যাওয়া ইউফোরিয়া মানে একটু ম্যানিকের মতো ইয়ে করা অতি উত্তেজনা এমন কিছু করছে যেটা ওই সামাজিক পরিস্থিতিতে একেবারেই হয়তো তার কাছ থেকেও প্রত্যাশিত নয় এভাবেও যদি আমরা এবং একটা চরম ইরিটেবিলিটি অ্যাজিটেশন তো একটা হলো অ্যাজিটেশন মানে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না এখানে যাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে এটা পিক আপ করছে ওটা ইয়ে করছে মানে এগুলো কিন্তু যা মানে বাড়িতে যারা অন্যরা আছে তাদের পক্ষে খুবই ইনফ্যাক্ট আমার এটাতে মনে পড়ছে আবির আমার কাছে একজন আসতেন থেরাপিউটিক অ্যাসোসিয়েশনে পেয়েছিলাম যেখানে তিনি তার মানে তার সঙ্গী সম্পর্কে বলছেন যে তোমাদের মেসমশাই কোনো দিন আমার উপর গলা তুলে কথা বলেনি আমার গলা টিপতে আসছে আমি কল্পনা করতে পারছি না এই লোকটাকে আমি চিনি না পার্সোনালিটি চেঞ্জেস হ্যাঁ এবং সেই পার্সোনালিটি চেঞ্জেস এটা আরেকটা বলি আগের দিন বলা হয়নি আবার ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে যে ফ্রন্টো ফ্রন্টো টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া যেটা বলেছিলাম ওয়ান পার্সেন্ট মতো যেটা হয় সেই ফ্রন্টো টেম্পোরাল ডিমেনশিয়াতে দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে আর্লি অনসেট হতে পারে সেটা কিন্তু অ্যালজাইমারের থেকে মানে মানে বয়সের দিক থেকে আপনি বলছেন অনেক আগে আসতে অনেক আগে আসতে পারে এবং সেইগুলো কিন্তু বিহেভিয়ারাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল সিমটমস দিয়ে আসে মানে মেমরি দিয়ে এলো না কিন্তু মূলত আমরা মূলত আচরণের চেঞ্জ মূলত আচরণের চেঞ্জ দিয়ে এলো এবং তার মধ্যে পার্সোনালিটি চেঞ্জ মানুষটা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেছে হ্যাঁ তার মতো জেন্টিল তার মতো কাইন্ড তার মতো সিভিল রেস লোক ছিল না এবার বাড়িতে কোনো কোনো মহিলাকে মানে আনা যাচ্ছে না আনলেই তার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর কি লজ্জাবোধ কমপ্লিটলি চলে গেছে এই 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 ধরনের জিনিস যদি খুব আর্লি এজে হয়
অনেক পরে সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্স তো ইনসাইড আনা যাচ্ছে না বলি তার পারিপার্শ্বিকের অ্যাকসেপ্টেন্স আসা ভীষণ দরকার রাইট রাইট কারণ তার পারিপার্শ্বিকের অ্যাকসেপ্টেন্স আর এলেই স্পেশালি এই বিহেভিয়ারাল সিমটমস গুলো কিন্তু তারা ম্যানেজ করতে পারবে রাইট যদি ভুলে গিয়ে যদি সকালে আমি যেটা খেলাম সেটা যদি আমি ভুলে গেলাম সেই মুহূর্তে যদি আমি মুখ ঝামটা নিয়ে খেলাম এই তো তোমাকে খাবার দিলাম তুমি সেটা ভুলে গেলে কি করে হ্যাঁ সেটা বলে তো লাভ নেই কারণ সে তো বুঝতে হবে যে তিনি কেন ভুলে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট এবারের আলজাইমারস এর তো থিমই আবির দা নেভার টু আর্লি নেভার টু লেট তো এই যে আর্লি ডিটেকশনের একটা জায়গা আপনি আনছেন সেখানে তো পরিবারের এই চিহ্নিতকরণ সেটা রাগারাগি দিয়ে না দেখার একটা বিরাট ভূমিকা থেকে মানে সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় যে জিনিসটা এখন আসছে মানে ডিমেনশিয়া ট্রিটমেন্ট নট নট আলজাইমার বিপিএস ডি মানে বিহেভিয়ার এন্ড সাইকোলজিক্যাল সিমটমস কিন্তু একটা কমনালিটি আছে এটা কিন্তু আলজাইমার বা এইগুলো আলাদা আলাদা করে ভাগে ভাগের ব্যাপার না যেটা কমনালিটি কমনিটিভের জায়গাতে কিছু কিছু variations হয় কিন্তু BTS এর জায়গায় এটা কিন্তু একটা কমনালিটি আছে রাইট এবং সেখানে ভ্যালিডেশন যেটাকে বলি ভ্যালিডেশন মানে তাকে ভ্যালিডেট করা সে হয়তো উল্টোপাল্টা বলছে কিন্তু তাকে তার কথাটা শোনা তাকে যে মুহূর্তে সে বলতে শুরু করলো হ্যাঁ কি বলছো উল্টোপাল্টা সেটা না করে ভ্যালিডেট করা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হুম ওকে মানে লিসেনিং ইউ হ্যাভ টু লিসেন ইউ হ্যাভ টু লিসেন মানে যতই এটা কিন্তু আমরা সাইকোসিসের ক্ষেত্রে বলি ডিলিউশনের ক্ষেত্রে ডিলিউশন যদি চ্যালেঞ্জ করি তাহলে ডিলিউশন বেড়ে যাবে তাকে তো আমি ইয়ের মধ্যে আনতেই পারবো না ট্রিটমেন্টে এনগেজই করতে পারবো না মেনে নিলাম না মেনে নেওয়ার দরকার নেই আরো বলতেও দিলাম কারণ যদি মনের ভাবটা পুরোপুরি প্রকাশ না করতে পারে তাহলে কিন্তু সেটাও বিহেভিয়ার প্রবলেম বাড়ায় যেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যাদের বাচ্চাদের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার হয় তাদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে আগে বলতে দাও কমিউনিকেট করতে দাও সাপ্রেশন ইজ নেভার আ সলিউশন কমিউনিকেট আগে বোঝো মানে নন ভার্বাল বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো সে কিসে অস্বস্তি বোধ করছে সেটা বোঝার চেষ্টা করো করে তারপরে ভ্যালিডেট করো এবং ডাইভার্ট করো এই এইবার এখান থেকে যদি আমরা একেবারে মানে কিউরেটিভ তো বলা যায় না কিন্তু ট্রিটমেন্টেরও যে অন্যান্য দিক রয়েছে আবিরদা এবং পরিবারের কথা আপনি বলছিলেন ম্যানেজমেন্ট এইটার যদি আর একটু ডেপথে আমরা ঢুকি করণীয় যখন এরকম একজন মানুষ মানে এই বিহেভিয়ারের জায়গাটা কিন্তু অলরেডি অলরেডি অনেকটা বলে দাও আপনি বললেন না আরেকটা আরেকটা এখানে একটা বড় ভূমিকা থাকে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে ট্রিগারটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ট্রিগারটাকে আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে তার পেটে ব্যথা করছে সেও সেটার বিহেভিয়ার দিয়ে করছে কারণ তার যদি ডিমেনশনটা অ্যাডভান্স করে যায় তখন তার যদি কোনো বডিলি ডিসকমফোর্ট হয় কোনো পেন হয় মানে বয়স্ক মানুষদের তো ব্যথা এমনিতেই হয় তার ডিমোটার আথ্রাইটিস থেকে ব্যথা হতে পারে তার অন্য অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র থেকে ব্যথা হতে পারে ব্যথা পেটের গন্ডগোল ঘুম হচ্ছে না এগুলো তো কমন ফ্যাক্টার্স কিন্তু সেইগুলো থেকে যদি ইরিটেবিলিটি বাড়ে সেইগুলো থেকে যদি বিহেভিয়ারাল আউটবার্স হয় সেই ট্রিগারগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেই ট্রিগারগুলোকে এবং অনেক সময় তিনি বুঝে বুঝিয়ে উঠতে পারছেন না এটাও হবে ধরে নিয়েই আমাদের কনভার্সেশন এগোতে হবে আমাদের অনেক বেশি শান্ত থাকতে হবে কোথায় ব্যথা তুমি তো বোঝাতেই পারছো না হতে পারে যে তিনি সত্যিই বোঝাতে পারছেন না কমিউনিকেশনের জায়গাটা এবং হঠাৎ করে তারা তো তারা তো পার্সিভ করছে যে সে তিনি তো এক সময় কি বলবো বাড়ির কর্তা ছিলেন বা কর্তৃ ছিলেন হ্যাঁ তিনি তো তিনি তো তার ছেলে মেয়েদেরকে ডমিনেট করতেন এবার আরেকটা জিনিসও বুঝতে হবে তার মেমোরি লেভেলটা কিন্তু পাঁচতে চলে গেছে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ঠিক আছে সে কিন্তু তার ছেলে মেয়েকে এখনো ভাবছে তারা ছোট তারা মুখ তারা যদি ইয়ে কি বলে গলা উঁচিয়ে কথা বলে তাহলে তার তো মনে হবে যে কিছু বলে দিয়ে চলে গেল রাস্তায় যদি আমার অটো ওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হয় তেমন ব্যাপারটা যেমন হয় সেরকম ব্যাপারটা হয় মানে বড় হয়ে যাওয়া সন্তানকে তো আমি আর চিনতে পারছি না তো সেই কারণে সেখান থেকে আসছে যে সেকেন্ড যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে রেমিনেশন থেরাপি অনেক সময় কিন্তু পুরনো ইনসিডেন্ট যেগুলো কিনা আনন্দদায়ক ইনসিডেন্ট সে তার গ্র্যাজুয়েশনের সেরিমনি তার বিয়ের সময় সে হয়তো কোনো 
কোনো একটা ইয়েতে কোনো একটা মেডেল পেয়েছিল এই ধরনের এই ধরনের পুরনো যেগুলো ভালো স্মৃতি বা ছবি অ্যালবাম পুরনো অ্যালবাম সেই অ্যালবাম থেকে এবং সেগুলোকে অ্যাসোসিয়েট করা সেই অ্যালবামে ইয়ে যেমন দেখতেছিল ছেলে যেমন দেখতেছিল এখন ছেলের এরকম উদ্দীপক দিয়ে আর্কিটেকচার বদলানো অনেক সময় বাড়ির মধ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ডিসোরিয়েন্টেশন হয়ে যায় মানে বাড়ির মধ্যে কোনটা বাথরুম কোনটা কিচেন কোনটা অমুক এগুলো তাহলে যদি একটা লেবেল করে দেওয়া যায় বাথরুম সবসময় কিন্তু লিটারারি স্কিলসগুলো চলে যায় না সে কিন্তু তখনও পড়তে পারছেন পড়াটা কিন্তু এই এই ধরনের ব্যাপারগুলো এই মেমোরিগুলো কিন্তু অনেক পড়ে যায় বা আদৌ যায় না ওকে ঠিক আছে তার মানে যে অ্যালফাবেটস বা যে ইয়ে বা যে ওয়ার্ড রেকগনিশন সেগুলো কিন্তু অনেক অনেকদিন পর্যন্ত থাকে কিছু বুঝছেন না কাগজ থেকে পড়ে দেওয়া শুনেছো আজকে ওনার যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে যদি আগে কোনো খেলায় ফুটবল বা ক্রিকেট ইন্টারেস্ট ছিল তাহলে এখন সেগুলোকে হ্যাঁ সেগুলোকে কোরিলেট করানো ঠিক আছে যে এখন খেলছে বা করছে মানে তার সঙ্গে সময় যতটা সম্ভব আমরা যেটাকে বলি নন ফার্মাকোলজিক্যাল মানে ওষুধ না দিয়ে সেটাকে ম্যানেজ করা যেগুলো আমরা বলছি যেগুলো এই পদ্ধতিগুলো কারণ কি ওষুধের সাইড এফেক্ট আছে ওষুধের সমস্যা আছে ওষুধের ইন ইট সেলফ অনেক রকমের রিস্ক আছে ব্ল্যাক বক্স ওয়ার্নিং আছে একজন মানুষ যে কিনা খাম চাচ্ছে বাইট করছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তাকে আটকানো যাচ্ছে না একদম মারমুখী হয়ে গেছে তাকে তো ওষুধ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই কিন্তু ব্যাপারটা তাকে ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটা নয় তবে তখনও যদি আমি বলি যে না না তাকে ওষুধ দেবো না সেটা তো সেটা তো ঠিক না সেটা কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে হ্যাম্পার করা অন্য মানুষদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া কিন্তু ওষুধটা যখন দিলাম ওষুধটা একটা ফাইনাইট টাইম পিরিয়ডে দেওয়া রাইট মানে হচ্ছে যে যখন আমি দেখলাম যে না দর্শকদের বোঝা উচিত মানে বোঝা দরকার যেটা সেটা হচ্ছে এটাই যে অনেক সময় ওষুধ ওনার বন্ধ করে দেন কই ডাক্তার কিছু তো কাজ হচ্ছে না বলে হ্যাঁ এবার লাভের প্রশ্নই নেই এখানে আমি তো ওষুধটা দিয়েছি যাতে ফারদার ক্ষতি আটকানো ফারদার ক্ষতি আটকানো না আরো আরো একটা এর মধ্যে ইমপ্লিকেশন আছে যে যদি আমি ওষুধটাকে বন্ধ করে দিই তাতে যদি আবার স্লাইড করে নিচের দিকে চলে আসে সেটা কিন্তু আবার উপর দিকে চলে যাবে যাবে না ঠিক মানে তখন কিন্তু ওটা ডিজেনারেটেড আরো হয়ে গেল গেল এবং যেখানে ডিজেনারেট হয়ে গেল সেই জায়গাটা থেকে আমি আবার স্লাইডটাকে আটকাতে পারবো ঠিক 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 আমি তো আমি লুজ হয়ে নেব আবার আটকাতে হ্যাঁ আই এম লুজিং খুব জরুরি এটা ঠিক আছে আমি আমি কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেলাম কিছু বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা কি একটু উল্লেখ করবেন আপনি যেটা আমাদের দিক থেকে করে নেওয়া প্রয়োজন প্রথমত তো বয়স অনুপাতে কগনেটিভ ডিক্লাইন কি হলো এগুলো তো আমরা আলোচনা করেছি এবার যদি আমার সামনে উনি বসে আছেন আমার মনে হচ্ছে যে ইটস আ 
মানে পসিবিলিটি অফ আ ডিমেনশিয়া রাইট সো তখন আমরা একটা করি এমআরআই এবার এমআরআই করার মানে প্রশ্নটা যেটা আছে সিটি স্ক্যান কেন নয় এমআরআই মোর এক্সপেন্সিভ সিটি স্ক্যান কম এক্সপেন্সিভ এবার আমরা যে জিনিসটা বা যে জায়গাটা দেখতে চাইছি যে গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের জায়গাগুলো যেগুলো ডিফারেন্সিয়েট করতে চাইছি বা টাইপস অফ ডিমেনশিয়া আগে অ্যালজাইমার কিনা অ্যালজাইমার কিছু কিছু জায়গা সেগুলোর মধ্যে গেলাম না সেগুলো ভীষণ এবং কতটা গন্ডগোল কতটা ডিজেনারেট করেছে কতটা থিনিং হয়েছে কতটা ইয়ে হয়েছে কোন এরিয়াটা বেশি অ্যাফেক্ট করেছে সেটা একটা আইডিয়া দেবে এবং সেটা পেলে আমাদের ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা কিভাবে এগোবো সেটার একটা আন্দাজ প্রগনোসিস সুবিধা হবে কতটা এগিয়ে গেছে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে প্রগনোসিস কথাটা মানে হচ্ছে যে আমি এখন এইটা করবো না অন্য একটা কিছু যদি কোনো কারণে এমআরআই না করা যায় তখন সিটি স্ক্যানটা করে আমাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া পেতে হয় আর কি আর কোন এছাড়া কিছু কিছু এখন রিভার্সেবল কজ অফ ডিমেনশিয়া কথাটা সেরকম প্রচলিত নয় কিন্তু কিছু কিছু অন্যান্য কারণে ডিমেনশিয়া লাইক সিমটমস হতে পারে যেমন ডিপ্রেশনের কথা বলেছি সেটা আলাদা কিছু কিছু ফিজিক্যাল কজ আছে যেগুলো যেগুলো ডিমেনশিয়া লাইক সিমটমস ইয়ে করতে পারে তার মানে আমাদের থাইরয়েডটা দেখে নেওয়া দরকার ভিটামিন বি টুয়েলভ ফোলেট এই দুটো ভিটামিন এগুলো থেকে এগুলো থেকে ডিমেনশিয়া লাইক সিমটমস হতে পারে সেগুলো দেখে নেওয়া দরকার ভিটামিন ডি দেখে নেওয়া দরকার সে তো ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রেও খুব বড় একটা রোল আছে এবং তার সঙ্গে যেগুলো বললাম যে সুগারটা প্রপারলি ম্যানেজ ওয়েল ম্যানেজ কিনা ব্লাড সুগার লেভেলটা ঠিক আছে কিনা লিপিড প্রোফাইলটা ঠিক আছে কিনা তারপরেও সমস্যা রয়ে গেল তখন আমরা স্পেসিফিক্যালি এবার ডিমেনশিয়া ট্রিটমেন্টের মধ্যে আর একটা যেটা 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 আমাদের যদি তাও একটা মনের মধ্যে ডাউট থাকে কোন রকম ইয়ে থাকে এবং আলাদা ভাবেও কারণ নিউরোসাইকোলজিক্যাল টেস্ট তো করতেই হয় সেটা করতে হয় এবং সেটা অনেক সময় আমাদের নিউরো অনেক সময় এমআরআই থেকেও যেটা বোঝা যায় না সেটা নিউরোসাইকোলজিক্যাল টেস্ট থেকে বোঝা বোঝা যায় তো সেইগুলো নিউরোসাইকোলজিক্যাল টেস্ট ভীষণ সময় সাপেক্ষ এবং সেই কারণে সব সময় যে আমরা সবাই ক্ষেত্রে করে উঠতে পারি তা নয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আমাদের যদি মনে হয় যে আমাদের ক্লারিটি দরকার আমরা জানি যে এই ক্ষেত্রে অন্তত পরিবারের মানুষরাও কিন্তু ধ্বস্ত হয়ে যান মানে তাদের উপরেও যে প্রভাব পড়তে থাকে মানুষের প্রভাব তাদের আদারওয়াইজও দে মাই ডিভেন ফিল টায়ার্ড এইটার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা কেয়ার গিভার্স পাঠানো তৈরি হয় তো এই সবটার কি খুব হোলিস্টিক ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্টের কোনো পরিকাঠামোগত দিক আমরা সেইভাবে এখনও আর একটু আনতে পারি বলে আপনার মনে হয় আনতে তো পারি তার আগে আমি একটু বলি যে পরিবারের মানুষদেরকে একটা তো বললাম যে তাদের অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গাটাকে বাড়াতে হবে এবং তাদেরকে কিছুটা সাপোর্ট করা মানে অন্য ওই অন্য সাপোর্টের জায়গাটা পরে আসছে যেটা হিয়ার অ্যান্ড নাও মানে এখনকার যে সাপোর্ট এই মুহূর্তে করণীয় তার সাপোর্টের জায়গাটা কিন্তু সেফটিটাকে এনশিওর করা মানে মানে হচ্ছে যে বললাম পড়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে তার মানে কোথাও একটা লুজ এন্ড একটা মানে কি বলবো একটা কার্পেট তার এন্ডটা উঠে আছে ওগুলো যেন না থাকে যতটা সম্ভব যেন প্লেন সারফেস হয় অনেক চৌকাট ইত্যাদি চৌকাট টৌকাটে ঢাকা মেটে পড়ে যেতে পারে ঠিক আছে সো সেই সেই জায়গাগুলোকে করতে হবে বেরিয়ে যাওয়ার যেহেতু প্রবণতা থাকে একটা অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করা দরজায় হ্যাঁ লক্সগুলোকে এবার লক্সগুলোকে কিন্তু খুব সাবধানে করতে হবে মানে যদি ওই ওই কম্বিনেশন লক করা যায় তাদের ভালো কারণ যদি তাল তালা দেওয়া থাকে চিটকিনি দেওয়া থাকে ওরা ভীষণ রেগে যায় কারণ তখন তখন বোঝা যায় যে আমাদের ইনক্রিজেন করে রাখা হয়েছে কিন্তু যদি কম্বিনেশন লক থাকে তাহলে তো কিছু না দরজাটা এমনি দেখাচ্ছে দেখানো যাচ্ছে তো কম্বিনেশন লক যদি তুমি না বেরোতে পারো তাহলে তুমি কি করবে এবং সেটা শুধুমাত্র মেন দরজায় নয় যদি তখন ইউজ করতে পারছেন সবাই তো সিভিয়ার ডিমেনশিয়ার পরে আসছে 
তার থেকে আগে স্থিতি বলছি যদি সে মোবাইল ক্যারি করতে পারে তাকে তাকে ইয়ে করা যায় তুমি একটু মোবাইলে জানিও কোথায় গেলে বা কি করলে সেটা সেই কমিউনিকেশনের জায়গাটা কি এস্টাবলিশ করা একটু রাখা যায় আমার আগে মেডিকেশনের জায়গাটা যেটা তুমি তখন বলছি যে মেডিকেশনের জায়গাটাকেও একটা মেডিকেশন পিল বক্স হয় ইয়ে হয় সেখান সেখান থেকে সেগুলো সেগুলো ব্যবস্থা করা লেখা বা এটা তুমি খেলে মানে ওখান থেকেই তারপর ওটাকে সরিয়ে রাখা যাতে আবার একসাথে অনেকগুলো ওষুধ রয়ে চুনি ওভার মেডিকেট করে ফেললেনটা না হয় মানে যদি ওর হাতে ওকে ছাড় করা হয় সেভাবেই মেডিসিনটা দিয়ে যাবে তোমার দুপুর मान हम बेड़ाते चले गए जैसेपोर्टेंटी গ্রুপ থেরাপি যদি যদি তার মোবিলিটি থাকে বা থাকে সেখানে গ্রুপে গেল সো গ্রুপ থেরাপি করলে কাজ কাজ দেয় কারণ এই মানুষটি আইডেন্টিফাই করে যে আরো অনেকে আমার মতো জায়গায় আছে বা সেখানে গ্রুপ থেরাপিতে সেভাবে যেভাবে ডিজাইন করা হয় যে প্রোগ্রামস গুলো তাদের পজিটিভলি ডিজাইন করা হয় তার স্কিল লেভেলটা দেখে ডিজাইন করা হয় সে হয়তো তিনি হয়তো এককালে ভালো গাইতেন তার মানে সেটাকে এনকারেজ করা বা ঠিক আছে তো এই তো নয় যে তার গাওয়া স্কিলটা চলে গেছে হ্যাঁ মানে তার সমস্ত স্কিল তো একসাথে চলে যায় না আর লুসিড ইন্টারভালও থাকে ঠিক সো লুসিড ইন্টারভাল কথাটা মানে হচ্ছে যে কিছু মানে ব্রেনটা এত কমপ্লিকেটেড একটা অর্গান যে এটা এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ মাঝে 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 কেয়ার গিভার্স এসে আমাদের বলে যে আপনি যে বলছেন কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি একদম সেই পুরনো দিনের মতো হয়ে যান সব চিনতে পারছেন সব কিছুই করতে পারছেন এটা কি বলে লুসিড ইন্টারভাল তার মানে ব্রেনটা এত একটা কমপ্লিকেটেড অর্গান যে সেলগুলো এখনো জীবিত আছে সেইগুলো কিছু কিছু সময়ের জন্য ফায়ার করে ঠিক ফায়ার করে সেই কম্পেনসেট করে যে যেগুলো ডিজেনারেট করে গেছে সেই সেলগুলোকে কম্পেনসেট করে তো যার ফলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে মানুষটা একদম নরমাল হয়ে যায় এবং এটা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক যে তাদেরকেও বারবার এই যে আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স বলছেন আবিরদা কি ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জিং তার মধ্যে তো একটা আশার আলো জাগে তার মানে মা মা আবার আগের মতন হয়ে গেছেন কিন্তু পুরোটা যে তা নয় এটার সঙ্গেও আবার অ্যাকাস্টমড হওয়া এটা খুব কঠিন পরিবারের মানুষদের উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় যায় বা ভীষণ ওদের যদি এই কারণে স্ট্রেস লেভেল বাড়ে তাহলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা পরিবারের মানুষদেরও হ্যাঁ মানে কেয়ার গিভারস বার্ডেন যদি সম্ভব হয় আমি হয়তো এইখানে আরেকটি পর্ব তাই নিয়ে রাখবো সেটা শুধু আলজাইমারস নিয়ে যারা রয়েছেন পরিবারে নয় অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে পরিবারে কেউ বহুদিন ধরে অসুস্থ এমন মানুষকে নিয়ে যখন আমরা থাকি তখনও কিন্তু বাড়ির বাকিদের উপর একটা বিরাট অভিঘাত তৈরি হয় মানে বেসিক্যালি আজকে তো বিদেশে মানে খুব রেয়ার অসুখগুলোরও সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে হান্টিং টন্স ডিজিজ সাপোর্ট গ্রুপ কথা কথা বলছি এখানে আমরা তো অটিজমের দেখি অটিজমের সাপোর্ট গ্রুপ এসেছে অনেক সেরকমই যদি যদি অটিজমের সাপোর্ট গ্রুপ আসতে পারে তাহলে ডিমেনশিয়াতে নয় কেন রাইট কারণ যে অসুখটা যে অসুখটা মোটামুটি আজকে এখন এখন এইখানে দাঁড়িয়ে যেটা কিনা 8.8 মিলিয়ন মানে 88 লাখ মানে 88 লাখ পিপল এট দিস মোমেন্ট আমরা যখন কথা বলছি সাফার ফ্রম ডিমেনশিয়া ইন দিস কান্ট্রি এবং সেটা আস্তে আস্তে বাড়বে কারণ পপুলেশন বাড়তে থাকছে দু হাজার পঞ্চাশের মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন উইল বি অ্যাভ সিক্সটি ইয়ার্স রাইট তার মানে এইটা যদি এর রেঞ্জ হয় এবং ইন্ডিয়া বিং দ্য মোস্ট পপুলেটেড কান্ট্রি হিউজ হ্যাঁ সো মানে সিক্সটি ইয়ার্সের পপুলেশন এটা প্রেডিক্টেড যে দু হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে প্রায় পনেরো ষোলো শতাংশ মানুষ ষাট ঊর্ধ্ব পনেরো ষোলো শতাংশ পৃথিবীর মানুষ ষাট ঊর্ধ্ব ইন্ডিয়া থেকে হবে बाच्चा সে ইয়াং তার মানে তার তার যারা কেয়ার আছে তারাও কিন্তু রিলেটিভলি ইয়াঙ্গার ভেরি ট্রু এখানে তো তাদের কিন্তু ধৈর্য অনেক বেশি হুম হুম এইখানে অনেক ক্ষেত্রে স্পেশালি কলকাতার পারসপেক্টিভে এখন যেহেতু ছেলে মেয়েরা প্রায় সকলেই বিদেশে বা অন্যান্য দেশের অন্যান্য প্রান্তে সেখানে কিনা আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু দাঁড়ায় সেই স্পাউসের উপরই 
क्षेत्र सहनागरिक हिसेबे की करतब्य आज हमारे शुद्ध आजकल पर्व शेषे सपोर्ट ग्रुप नहीं बार बार कथा हो मन हलो एक निजे उद्योगे सपोर्ट ग्रुप तैरी करते ग्रुप थेरपिर जो एक थेरपिस्ट लागे सपोर्ट ग्रुप कने के एक ही नौकाय आज अमुकर बाड़ीते समस्या हमारे समस्या तुषुकर बाड़ीते समस्या दो तीन जन मिले जदि एम जो कौ एक सप्ताह एक दिन सन्दे बेला कि मिट करी एके अपर असुविधेगुलो नहीं कथा बी एम अनेक परिवारों क्योंकि इनिशिएव नहीं करते मध्य बीरा तीन चार जन कजनरा मिले बस एमो क्यूँ होते सकल परिवार मानुष्ठ जो अलजाइमार्स ही हम डिमेंशिया होता ना होते अन्न्य असुख नहीं माँ बाबारा भलो नहीं तर कथा बोलते बस एभवे सपोर्ट ग्रुप तैरी तो जाए परिकाठामगत भावे बदल सब समय बहरे आसबे इले खूब भलो कत ना आस आभ्यंतरीण जगते किद्योग निजे मत कर असुखर प्रसंगे आबिर्दे गोड़ार सचेतन हवारों कि दिक जान अनेक समय से कठिन मन होते क्यों असुख जो काठिन्य दिखे ठेले देवे तर तुलन य सहज आप जो कि मैंने रखते अनेक अनेक धन्यवाद आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू